सो हाय हिंदी रश के दर्शकों आज हमारे साथ है आई एस ऑफिसर आई मीन कौन है हमारे साथ ये आप खुद देख लीजिए हाय हाय हाउ आर यू नवीन आई एम गुड आप कैसे हो वेलकम टू हिंदी रश आई एम फाइन हाउ आर यू आपने जब ये नाम सुना था कि ये इस तरह का शो आने वाला है और इस तरह आप इस पे काम करने वाले हो क्या था वो कितना डर लग रहा था क्या लग रहा था मैं तो बहुत एक्साइटेड था यार मुझे तैयारी करनी है मुझे तो एक्टिंग करनी है जिसमें मुझे मजा आता है <laughs> तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था और मुझे ऐसा लग रहा था की मतलब वो पैशनेट प्ले करने में ना एक तो मजा बहुत आता है और उसमें इज्जत भी बहुत मिलती है और ऊपर से मैं टीवी के साथ कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि कि अच्छा हो सकता है यू नो इट कैन बी गुड फॉर मी व्हिच हैज या एंड नवीन टीवीएफ में बहुत टाइम बाद में आप हमको दिखाई दिया पिक्चर्स आई थी जब हम लोगों ने देखा था आपको ये जो जर्नी रही है टीवीएफ के साथ जो बीच में इतनी इतना गैप आ गया था इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप यार बड़ा मैं क्या बोलू मैं तो मैं तो बहुत जान खाता था यू नो अरनाब से मिलता था और टीवीएफ के लोगों से कभी मिलता मैंने कहता था यार मेरे साथ करो ना काम बीच में एक दो बार हुई भी चीजें यू नो एक दो शो स्टार्ट होने वाले थे बट फिर वो हुए नहीं फिर एक शो में मैं करने वाला था लेकिन वो भी नहीं हुआ तो आई थिंक प्लान तो था साथ काम करने का लेकिन वो हो नहीं पाया अब हुआ लकीली तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ना एक्चुअली दो तक तो पिक्चर्स टू की वेट कर रखे तो मैं भी तब उनकी ज्यादा जान नहीं खा रहा था बिकॉज मुझे था कि चलो एक शो तो मेरे साथ बना ही रहे फिर पिक्चर्स टू जब थोड़ा इंडेफिनेटली पुश हुआ ना तो फिर मैं थोड़ा रेस्टलेस हुआ सो आई एम ग्लैड यार के एस्पिरेंट्स के लिए फिर से याद किया मुझको और थैंक यू सो मच टू अरनाब के यू नो पहले राउडीज भी दिया उन्होंने फिर पिक्चर्स दिया अब एस्पिरेंट्स दिया तो इन अ वे मेरे करियर के तो मेन हाइलाइट्स ये तीन चीजें हैं तो और uh, कैसा रहा ऑल ओवर एक्सपीरियंस बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारी uh, हमने ज्यादा मस्ती तो देखी ही uh, शो के अंदर लेकिन बिहाइंड द सीन्स भी बहुत सारी मस्तियां हुई है जो हम आपके सोशल साइट्स पे देखते आ रहे हैं तो किस तरह रहा एक्सपीरियंस वो ट्रैपोर्ड्स के साथ काम करने का बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा तभी हमने मेकिंग नहीं रखी थी पता है अभी तक का इतना इतना प्यार और इज्जत मिल रही है वो एक अलग बात है बट ऐसा नहीं है कि यू नो जनरली मुझे अपने शूट में अपने सीन्स में ना थोड़ा स्ट्रेस होता है कि मुझे सच करना है अच्छी एक्टिंग करनी है बट आई थिंक बिकॉज ऑफ अपूर्व ना वो खुद क्योंकि बहुत ही इजी इंसान है हंसते खेलते रहते हैं और मस्ती मजाक में चीजें निकाल लेते हैं यू नो मुझे ऐसा भी लगता है मैंने कई चीजें करी हैं इसमें जो मैंने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं करी वो भी अपू की वजह से बिकॉज अपू खुश करता है आपको कहता है कि डरो मत ना करो ना लाउड होगा तो मैं बोल दूंगा ना यू गो फॉर सो और वो खुद ही बहुत ही ग्राउंडेड आई थिंक अगर आपका डायरेक्टर इजी हो ना तो आपकी फिर आप बहुत मस्ती मार सकते हो सेट पर तो बहुत दोस्त दोस्ती हो गई थी उससे तो फिर बहुत मजेदार रहा यार और आई थिंक रू भी दिल्ली का प्रोडक्शन जो टीम थी इनकी बहुत ही स्वीट थी तो आई थिंक स्ट्रेस नहीं था इजी शूट था बहुत तो इस वजह से बहुत मजा आया और नवीन आप हमें बता रहे थे अभी इस इंटरव्यू से पहले कि आप लोग ने बहुत ही दो तीन महीने के अंदर इसे कम्प्लीट किया था लॉकडाउन वगैरह पूरी प्रिकॉशन वगैरह ली थी किस तरह का माहौल था एक होता था लॉकडाउन से पहले जब एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी हमारी अच्छा खासा शूट चल रहा था और एक अब शूटिंग करना कितना अलग रहा अरे बहुत मैं आपको बताता हूँ मैं तो यहाँ पहले दो महीने अकेला था बॉम्बे में खाना वाना मैंने शुरू किया मेरी लाइफ सबकी तरह बड़ी डिफिकल्ट होगी फिर बीच में फ्लाइट फ्लाइट खुली मैंने सोचा की वापस जाऊंगा क्वारंटीन कर लूंगा लेकिन अब मैं अकेला नहीं रह सकता मेरे माँ बाप है मेरी फैमिली है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे तो मैंने फ्लाइट लिया और मैं भग गया और मैंने वहाँ क्वारंटीन किया खुद को बीस दिन तो फिर मैंने छह महीने माँ बाप के साथ बिताए यहाँ बॉम्बे में शायद अगस्त अगस्त में काम शुरू हो गया था मैं कुछ नहीं करता मैंने कहा था मुझे काम की नहीं पड़ी अभी अभी खराब माहौल है फिर ये लकीली ये शूट दिल्ली में पड़ा तो फिर मुझे लगा यार ये तो मतलब अच्छा साइन है यू नो आई कैन बी इन डेली एंड आई कैन ऑल्सो शूट बट मैंने होटल में स्टे करना प्रेफर किया बिकॉज मैं वॉन्ट टू कम बैक टू माई हाउस एवरी डे क्योंकि पेरेंट्स है और ऊपर वाले की मेहरबानी छह महीने से लोग शूट कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं हुआ हमने शूट स्टार्ट किया और मैं कोविड पॉजिटिव हो गया सो so, जान में आई थिंक हमें दो हफ्ते हुए थे शूट स्टार्ट किए हुए मैं और शिवांकित हम दोनों पॉजिटिव हो गए अगर आपको खड्डे वाला सीन याद है जिसमें मैं खड्डा भर रहा हूँ काफी आई वॉज एक्सट्रीमली अनवेल एट दैट पॉइंट तो वो मतलब मैं बहुत ही काम रहा था और मैं बहुत ही बीमार था 
तो हमने बस वो वो एक्चुअली मुझे अपू ने तब भी कहा कि लेट्स नॉट डू इट बट मैंने कहा बिकॉज वो सीन ना दो तीन दिन से पुश हो रहा था बारिश की वजह से ये हो क्योंकि आउटडोर का है तो हमने वो खत्म किया नेक्स्ट डे वी हैड टू कैंसिल द शूट बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली अनवेल उसके अगले दिन टेस्ट कराया तो आई वाज पॉजिटिव तो फिर 20 दिन जो है फिर शूट रुका और तभी वो फेब तक गया अदरवाइज जान में ही खत्म हो जाता प्रिकॉशन सब ये सब छोटा क्रू था यू नो सब यू नो सैनिटाइज किया जाता था सबका टेस्ट हो रहा था बट स्टिल इट है तो हाँ उस हिसाब से थोड़ा एडवेंचर भी हो गया यू नो मेमोरी बन गई लाइफ भर की आई फेल सिक ड्यूरिंग द शूट और शूट आपकी वजह से रुकता है तो आपको भी लगता है लगता है आप बहुत बड़े आदमी हो कि आप नहीं जा पा रहे हो तो शूट भी नहीं हो रहा है एंड नवीन आप खुद दिल्ली से हैं और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग जैसे इसमें दिखाया भी गया है कि एक पूरा एक राजेंद्र नगर का पूरा एक एरिया है जिसमें यूपीएससी आपने भी कभी इन, इनके साथ आपने कभी बात की है इससे पहले आपकी रियल लाइफ में क्या ऐसे लोगों से आपने बात की है जो यूपीएससी की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे नहीं मेरे बैचमेट्स कुछ आई ऑफिसर बने भी मैंने इंजीनियरिंग करी थी और तो मैं मतलब आई की और आई की बाद में कैट की तैयारी तो कर रहा था मैं कभी यूपीएससी एसपेरेंट नहीं रहा लाइफ में बट अब वही होगा ना इंजीनियरिंग के बाद कुछ बात उसके उस डायरेक्शन में भी चले जाते हैं बहुत लोगों ने एमबीए किया बहुत लोगों ने स्टार्टअप किया मेरे दो दोस्त हैं एक तो बहुत खास दोस्त है जो आगे चल के मतलब रीजन आया ऑफिसर राइट नाउ तो हाँ लेकिन मैंने उससे इंटरेक्ट किया लेकिन तब किया था जब वो मेरा बैचमेंट था आई बनने के बाद तो बहुत फॉर्मली कई कई कभी कभार बात हुई है बिकॉज मिलना जुलना बहुत कम होता है तो हाँ उस हिसाब से इंट्रैक्शन रहा है मेरा बट वेन ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट तब मेरा इतनी ज्यादा तब यू नो हम इतना टच में नहीं थे एंड आप क्या उन गलियों में कभी गए हैं आपने कभी कुछ कहानियां सुनी हैं किसी से कि सच में ऐसा होता है कि जो लोग जिस तरह से जो स्ट्रगल दिखाया गया है यूपीएससी एग्जाम को लेकर कि बहुत सारे लोग उसमें पास होते हैं फेल होते हैं टीचर बन जाते हैं इस तरह की कहानी आपने इस दौरान सुनी और लोगों से देखो मैं एग्जैक्टली exactly, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने मेरा वो वो ऐसा कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था मेरे लिए भी शो काफी इंसाइटफुल था बट मैं रिलेट भी कर सकता हूँ बिकॉज इंजीनियरिंग के भी यही स्टोरीज होती हैं आप बहुत सारे आईटी के लिए तैयारी करते हैं कई लोग और वो आईटी नहीं क्रैक कर पाते हैं तो फिर वहाँ वो टीचर भी बन जाते हैं यू नो तो हाँ। वो चीजें तो सिमिलर है बट हाँ जिस अब ये होता है बड़ी एज पे आप यू नो बचपने से निकल चुके होते हैं तो आई एम श्योर इधर के डिसअपॉइंटमेंट्स और इधर के रिजेक्शन भी बहुत हाश होते हैं तो वो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे तो उस हिसाब से स्क्रिप्ट और ये शो मेरे लिए खुद काफी इंसाइटफुल था मैंने भी कई नई चीजें मैं दिल्ली से हूँ बट मैंने राजेंद्र नगर एक्सप्लोर नहीं किया था कभी लाइफ में ओके नवीन टीवीएफ टीम की बात की जाए तो इस टीम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं जो कोई लिख रहा है वो राइटर भी है वो रियल में एक्टर भी है सब लोग बहुत ही बहुत ही मिक्स और बहुत खिचड़ी तरह के लोग हैं जो बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बन जाती है लोगों की ऐसे लोगों के साथ काम करने में कभी कहीं आपको ऐसा लगा की कुछ क्लैशेस नहीं आ जाते हैं कई बार आप किस तरह डील करते हैं आप लोग ये सब कुछ देखो वो हैरान की बना रखी है आपकी बात एकदम सही है यहाँ पे हर एक्टर राइटर की तरह सोचता है और हर राइटर एक्टर की तरह भी सोचता है तो वो क्लासेस होते हैं बट अब किसी का जॉब है हमें डायरेक्टर को तो वो महत्व देना ही पड़ेगा डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ द शिप और डायरेक्टर और राइटर के बीच में क्या हो रहा है वो उनको पता है मतलब वो उसमें तो हम घुसते नहीं है तो आई एम श्योर वो चीज वो मैनेज कर रहे हैं अच्छे से मैनेज कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक विद इन द सिस्टम दे थिंक राइटर इज मोर सुपीरियर हम ऑन सेट वील थिंक आर डायरेक्टर इज द कैप्टन आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क आई मीन आई थिंक कभी बन सकता है वरना सबके हाँ विचार तो सभी के अलग हैं और कॉलेज में भी तो ऐसे ही होता था ना हम लोग जो हम लोग जो बनाते थे वो एक्टिंग भी करते यू नो you know? तो ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे थोड़ा डिमार्केशन हो चुका है कि ये एक्टर है ये डायरेक्टर है ये है। लेकिन वो ये सब मिले जुली फील्ड ही हैं हम भी एज एन एक्टर जब कुछ कर रहे होते हैं तो इन अवे सिर्फ खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं यू नो राइट तो वहाँ आई थिंक इसमें क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं बट वहां पे फिर देन द बॉस यू हैव टू लिसन टू इट्स द थिंग इधर यू कन्वेंस हिम इधर यू कन्वेंस हिम और यू लिसन टू एंड नवीन जैसे कि आपने बताया आपने इंजीनियरिंग की है और एक्सपीरियंस वो भी एक इसी तरह के ऑलमोस्ट मतलब जो जर्नी रहती है इन लोगों की वो इसी तरह की होती है लोग अपने घर से दूर निकलते हैं हॉस्टल में रहते हैं तो इस दौरान कहीं कोई अपना कुछ याद आया आपको कि आपकी क्या जर्नी थी और वहाँ पे कुछ याद आया क्या था वो आके बस मैं तो मैंने इलेवन ट्वेल्थ आई की तैयारी की मैं बहुत दिल से आई चाहता था तो मैं दिल्ली में ही सरप्रिय विहार है वहाँ पे पाए एजुकेशन फिट जी तो मेरा तो इलेवन ट्वेल्थ वहाँ बहुत पीता है 
मैं आई टी डेली में काफी घूमता रहता था बिकॉज यू नो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कैंपस और मेरा बड़ा मन था आई टी डेली से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का तो तो उस वक्त इनफैक्ट मुझे अगर मेरी रैंक एक बार एक टेस्ट में प्रिडिक्ट करी गई थी टॉप थाउजेंड में तो मैं उसमें भी बड़ा हताश था मुझे लगा था नहीं मुझे टॉप हंड्रेड में आना तो यू नो तभी मुझे आई टी डेली में कंप्यूटर्स मिलेगा उस वक्त की बात है टू थाउजेंड टू की बात है एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट तब था सो सो हाँ तो हाँ डेफिनेटली बहुत कुछ बहुत कुछ उस हिसाब से यादें आई पुरानी मेमरीज आई एंड नवीन जब कंपटीशन की बात हो रही है तो क्या आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे कंपटीशन अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि स्टार्टिंग होती पहले जब होता था तो इतने लोग नहीं थे इतने लोगों को पता नहीं था कि एक्टिंग किस तरह से करनी चाहिए लोगों को रेस्टोरेंट में बैठ के लोग हीरो बन जाते थे आई मीन वगैरह देख लेते थे अब अब जो है स्ट्रगल कुछ ज्यादा आगे तक बढ़ गई है मतलब यहाँ के भी एक्सपीरियंस हो गए हैं एक तरफ से देखा जाए तो हाँ लेकिन मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है फिर उस हिसाब से वेब आ गया है और यू नो आई थिंक आज से बीस तीस साल पहले मुझे लगता है डायरेक्शन कम हो रहा होगा और आई डोंट नो एक्चुअली उस वक्त आसान था या इस वक्त आसान नहीं लेकिन अभी एटलीस्ट एक लोगों को एक डायरेक्शन दिख सकता है यू नो की वेब एक प्लेटफॉर्म बन गया अभी लोग घर में बैठे बैठे भी एक्टर्स बन सकते मतलब लेकिन यू नो ऐसे भी बन रहे हैं लोग यू नो इन्फ्लुस बन रहे हैं तो बाकी अगर कहें स्ट्रगल बढ़ गया है पता नहीं पीछे से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है स्ट्रगल है तो सही और पहले से मुश्किल है ज्यादा कहना बड़ा मुश्किल होगा लेकिन हाँ दस साल पहले से मैं बता सकता हूँ जब वेब नहीं था उसके मुकाबले तो अभी ऑब्वियसली बेटर है इजी है क्योंकि सिर्फ जब फिल्म थी तब तो और भी मुश्किल था यू नो फिल्मों में घुसना क्योंकि वो एक एक ही सेक्शन के लोग बनाते हैं और यू नो एक कुछ काफी सारे नॉर्म्स हैं या प्री कंसीव नोशन है अभी वेब के हिसाब वेब के आने से आई थिंक बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है राइट राइट बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कहा भी है कि वेब के आने की वजह से बहुत जो अंडर एटेड एक्टर्स है उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से लोग उनको पहचानने लगे हैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने अनुप्रिया गोयंका से बात की थी वो भी यही कह रही थी कि वो बहुत खुश है कि वेब वर्ल्ड जो आया है जिन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने आप को शो करने का डू यू अग्री विद डैट की बहुत सारे एक्टर्स होते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी जो बहुत ही अंडर होते हैं लेकिन वेब के थ्रू ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ सबको टीवीएफ को थैंक यू भी कहना चाहिए टीवीएफ ने ही सीरीज भी नहीं स्टार्ट करी थी एक्चुअली एक्चुअली राइट हां बिल्कुल यार क्योंकि एक्टर्स बहुत सारे हैं ना एक्टर मेरे को लगता है कि मैं जब नया नया भी आया था बॉम्बे में और मैं ऑडिशन देता था यू नो तब तो सिर्फ फिल्में थी आई थिंक 2014 15 से ही टीवीएफ ने कहानियां शुरू की हैं राइट right. तो 17 18 में आई थिंक नेटफ्लिक्स Amazon इंडिया में कहानियां लेकर आए हां हां उसके बाद और भी भीड़ बढ़ गई है तो पहले जब मैं ऑडिशन वगैरह जाता था तो मुझे याद है मैं घर में कहता था मम्मा यहां पे ना Uh, अच्छे दिखने वाले बुरे एक्टर्स बहुत हैं अच्छे दिखने वाले अच्छे एक्टर्स भी बहुत हैं बुरे दिखने वाले बुरे एक्टर्स भी बहुत हैं और बुरे दिखने वाले अच्छे एक्टर्स भी बहुत हैं आप आप समझ रहे हो तो हर कैटेगरी के बहुत सारे एक्टर्स हैं तो बेसिकली अच्छे एक्टर्स बहुत सारे हैं क्योंकि मैं भी ऑडिशन में देखता हूँ कि अरे यार कितना ये गुड लुकिंग लड़का है और कितनी अच्छी एक्टिंग भी कर रहा है तो बट देन यू डोंट सी हिम डूइंग फिल्म जैसे मुझे खुद को ऐसा लगता था हाँ मैं मैं थोड़ा यू नो फिजिकली आई एम नॉट दैट पर्सन कि आप देखते ही आप हीरो बना दोगे तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए किसी को इम्प्रेस करना डिफिकल्ट है तो आई हैव टू अच्छी एक्टिंग ही करके मैं किसी को इम्प्रेस कर सकता हूँ बट फिर मुझे ये भी दिखता था कि अच्छे दिखने वाले अच्छे एक्टर्स भी बहुत हैं तो हाँ आई थिंक वो कॉम्पिटिशन तो बहुत था यार जो मेरे ख्याल से वेब ने सबके लिए अभी अपॉर्चुनिटीज खोली है एंड लॉर्ड ऑफ गुड एक्टर्स इन दिस कंट्री अब सिस्टम थोड़ा सा कई जगह इतना अच्छा नहीं है यू नो बहुत सारे प्रोडक्शन आई थिंक बेसिक्स पे इतना काम नहीं करते हैं तभी कहानियां काफी सारी कहानियां बहुत एवरेज बनती हैं लेकिन आई थिंक एक्टर्स तो बहुत सारे हैं अगर हम किसी तरीके से वो बेसिक्स पे काम करके यू नो राइटर्स को इज्जत दें उनका राइटर्स को इज्जत इज्जत देंगे राइटर्स को पैसा देंगे ना तो फिर कहानियां अच्छी बनेंगी और उसके बाद ही एक्टर्स कुछ कर सकते हैं वरना एक्टर्स एक्चुअली कॉन्टेंट पे डिपेंडेंट है स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है और वो लोग प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है तो मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे वी नीड ग्रेट प्रोड्यूसर्स अदरवाइज देयर इज अ देयर इज अ ह्यूज पूल ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री ह्यूज आई मीन तो मेरे ख्याल से आई एम हैप्पी दैट टीवीएफ एक वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपको इनकी कहानियों में मुझे ऐसा लगता है कि अब एस्पिरेंट्स में 
सभी की एक्टिंग अच्छी लग रही है जैसे उसमें एक्टर्स का योगदान है और आई थिंक ये बहुत ही मेकिंग पे डिपेंडेंट है चीज यू नो यू नो आप तो इसलिए अगर मेकिंग करेक्ट हो रही है ना अगर प्रोसेस सही है तो आई थिंक फिर सभी चमकते हुए नजर आते राइट right. जो संदीप भैया का कैरेक्टर है वो भी काफी लोगों ने बहुत पसंद किया है और एकदम से उसपे मीम्स बन रहे हैं या बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे होंगे किस तरह की मीम्स आप मैं देख रहा भी रहा और जल भी रहा हूँ और सनी को कॉल भी करता रहता हूँ मैं और सनी काफी खास दोस्त बन हम लोगों ने वो सीन्स साथ में मेरे फेवरेट सीन्स भी एक्चुअली कहानी से उसी के साथ में जो सनी और मैंने साथ में किए तो हाँ बिल्कुल मैं मतलब मैं देख रहा हूँ सब कुछ जो भी ये सब सब पार्ट ही दोहरा है कि यू नो व्हेन यू हैव स्ट्रॉंगर कैरेक्टर्स इट बेनिफिट्स यू शो तो मुझे ऐसा लगता है कि और कहा मुझे लगता है एस्पिरेंट्स के लिए प्यार भी चौथे एपिसोड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है हाँ, तो actually. अब वो उसमें सनी का सनी के सीन्स सनी का यू नो कैरेक्टर और सनी का परफॉर्मेंस उसका बहुत बड़ा रिजल्ट है तो लास्टली नवीन जो एस्पिरेंस है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर एक्टिंग इंडस्ट्री के आसपास जल्दी से आना चाहते हैं उनके लिए आपके आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो किसमें एक्टिंग में आना चाहते हैं हाँ एक्टिंग एक्सपीरियंस जो बनना चाहते हैं वो। मतलब मैं कहूँगा यार शॉर्टकट मत सोचो यू नो बैठ के सिर्फ नेपोटिज्म को क्रिटिसाइज मत करो यू नो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आप अगर एक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक्टिंग प्रैक्टिस करनी हो कि कोई एक्स्ट्रा लकी है उसके लिए क्रिप मत करो यू hmm. uh, मतलब डू योर जॉब यू कीप डूइंग योर जॉब देखो आयस बनना कितना मुश्किल है यार लोग अपने कमरे में बैठ के कितने साल hmm. तक पढ़ते रहे एक्टिंग भी अगर उतनी शिद्दत उतनी मेहनत से करी जाएगी तो आप आज नहीं तो कल बन जाओगे मैं वैसे ज्ञान दे रहा हूँ मैं खुद ही अभी बना नहीं हुआ नहीं कहीं तो पहुंच ही रहे हैं आप मतलब प्रोसेस चल ही रहे हैं मतलब थोड़ा ग्रेटिट्यूड कुछ कुछ धंधा तो चल ही रहा है ओके थैंक यू सो मच नवीन हमसे बात करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू नवीन